एंड्रॉइड गो फोन का वेट तो यहाँ पे हम सभी लोग कर रहे थे लेकिन यार ये फोन अभी तक यहाँ पे लॉन्च हुआ नहीं लेकिन आज यहाँ पे एम में नोकिया ने अपना नोकिया वन लॉन्च कर दिया है जो कि यहाँ पे बेस्ट है एंड्रॉइड गो एडिशन के साथ में तो यहाँ पे इस वीडियो में जान लेते हैं इस फोन के बारे में इस फोन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं क्या प्राइस में मिलती है और क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो राम राम दोस्तों वेलकम टू टेक टॉक जो की आप सभी को यहाँ पे पता है कि एम डब्ल्यू सी दो हजार अठारह यहाँ पर शुरू हो चुका है यानी कि हर कोई कंपनी अपने नए नए स्मार्टफोन यहाँ पे लॉन्च कर रही है और इसी तरीके से नोकिया ने भी अपना नोकिया वन यहाँ पे लॉन्च कर दिया है जो कि यहाँ पे बेस होगा एंड्रॉइड गो एडिशन के साथ में जिसका वीडियो यहाँ पे आप सभी लोग कर रहे थे तो चलिए पता कर लेते हैं सबसे पहले फोन के बारे में तो फोन में आपको मिल जाती है सबसे पहले तो 4.5 इंच की डिस्प्ले जो कि यहाँ पे एक एफ डब्ल्यू डिस्प्ले होगी यानी कि इसका रेजोल्यूशन यहाँ पे होगा आठ सौ पिक्सल का इसके बाद इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है मीडिया टेक का सिक्स प्रोसेसर साथ में आपको मिल जाती है यहाँ पे एक जी बी के रैम आठ जी बी के इंटरनल स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज को आप यहाँ पे पाँच जी तक यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आपको एक कैमरा मिलता है बैक में मिलता है आपको पाँच मेगा का फ्रंट में मिल जाता है आपको दो मेगा का कैमरा और साथ में आपको यहाँ पर मिल जाती है इक्कीस सौ छप्पन की बैटरी अब इस सारी चीज़ों के साथ आपको यहाँ पर दिया गया है एंड्रॉयड का एट यानी कि एंड्रॉयड ओरियो जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है बट यहाँ पर इस फोन की जो प्राइजिंग है वो है यहाँ पर पाँच यानी कि इंडियन रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पे पाँच से साढ़े पाँच हज़ार की प्राइजिंग मिल जाती है अब चलो ठीक है यार आपने यहाँ पे एंड्रॉयड गो वर्जन दे दिया यानी कि यहाँ पे अगर एक जी की रैम है तो फिर भी आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम करेगा यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी होगी जिसके हिसाब को पंद्रह बीस हज़ार वाले फ़ोन मिल जाती है लगभग लगभग उसी तरह की आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल जाएगी ऐसा नहीं है कि ये फ़ोन कभी हैंग नहीं होगा हैंग होगा लेकिन यहाँ पर चांसेस कम है अदरवाइज़ जो फ़ोन यहाँ पर पाँच हज़ार या सात हज़ार के अंदर में आते हैं उनसे यहाँ पे फ़ोन काफ़ी अच्छा होगा परफॉर्मेंस के मामले में लेकिन अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो कैमरा यहाँ पे आपको बेसिक सा कैमरा मिल जाता है पाँच में बैक में पाँच मिल जाता है फ्रंट में दो मिल जाता है बहुत अच्छी फ़ोटो क्वालिटी आपको इस फ़ोन में नहीं मिलती है बैटरी यहाँ पर आपको इक्कीस सौ की मिलती है डिस्प्ले आपको यहाँ पर आठ सौ छप्पन की मिल जाती है अब यहाँ पर प्राइजिंग यार पाँच रखी गई है तो यार मेरे हिसाब से तो ये जस्टिफाई नहीं हुआ क्योंकि अगर आप इंडिया में देखते हो यार कि यहाँ पे आपको पाँच हज़ार के अंदर में Redmi का फाइव ए मिल जाता है जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ोन है इस फ़ोन के हिसाब से हल्के परफॉर्मेंस की बात हम नहीं करें अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे Redmi का जो फाइव ए है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ोन है बस यहाँ पर जो एंड्रॉयड गो है वो यहाँ पर इस फ़ोन का प्लस पॉइंट है लेकिन अगर इस फ़ोन की प्राइजिंग अगर डेढ़ से दो हज़ार और कम हो जाती तो हाँ यहाँ पर यह फ़ोन बहुत ही अच्छा होने वाला था बहुत ही क्लियर होने वाला था मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि यार पाँच हज़ार के प्राइस में मुझे ये फ़ोन हजम नहीं हुआ हालांकि फ़ोन चलो परफॉर्मेंस में अच्छा है लेकिन बाकी चीज़ें भी तो यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए थी तो मुझे ये फ़ोन हजम नहीं हुआ आप मुझे बताइए कि यार आपको ये फ़ोन कैसा लगा क्या आपको इस फ़ोन की प्लस पॉइंट लगी क्या माइनस पॉइंट लगी क्या वीकनेस लगी वो सब आप मुझे यहाँ पर कमेंट में बता सकते हो ये बात दूसरी है कि अगर ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होता है तो वो बात यहाँ पर देखने वाली होगी कि इंडिया में ये फ़ोन आखिरकार कितने प्राइज़ में लॉन्च होता है मैं यहाँ पे आपसे अपनी बात करूँ तो यार मुझे पाँच हज़ार के रेंज में ये फ़ोन हजम नहीं हुआ अब यहाँ पे आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो अब यहाँ पे यार बात आती है कि ये फ़ोन मार्केट में कब तक अवेलेबल हो जाएगा तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि मार्केट में ये फ़ोन कब तक आ जाता है और इंडिया में इस फ़ोन की जो प्राइजिंग है वो यहाँ पर कितनी होगी यानी कि हो सकता है कि इंडिया में फ़ोन की प्राइजिंग कम हो जाए लेकिन ऐसा हो सकता है ऐसा कन्फर्म नहीं है तो देखने वाली बात होगी कि इंडिया में ये फ़ोन कब तक आता है और क्या प्राइज रेंज में आता है अब मुझे लगता है कि यार इस फ़ोन को जो है बहुत जल्दी लॉन्च कर देना चाहिए इस तरीके से नहीं कि जिस तरीके से नोकिया का तैंतीस दस आया था उसको यहाँ पर लॉन्च करने में तीन से चार महीने लग गए थे उसके बाद वो फ़ोन मार्केट में आया तो मुझे नहीं लगता यार कि अगर इतना लेट ये फ़ोन मार्केट में निकालते हैं तो कोई यहाँ पर इस फ़ोन को लेने के लिए रुकेगा तो यार मेरी जो बात थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी आपके यहाँ पे जो भी राय है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और वीडियो अगर आपको काम के लगती है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना एम डब्ल्यू सी में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं तो कोशिश करेंगे कि यार जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हो सके हम यहाँ पर कवर कर सकें तो उसके लिए आप फ्रावर से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिए बेलाइकन को जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती र